ஓம் நம சிவாய அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடர கற்போம் வாங்க நன்னூல் சொல்லதிகாரம் பொதுவியலில் அமைந்த ஒரு பொருள் பன்மொழி குறித்து ஒரு காணொலி பதிவிடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினேஷ் அபினேஷ் என்ற மகன் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த பதிவு ஒரு ஐந்து நாளைக்கு முன்னாடியே அவங்க கேட்டிருந்தாங்க காலதாமதத்திற்காக பொறுத்தருள வேண்டுகிறேன் மகனே வாங்க இன்னைக்கு படத்துக்குள்ள போகலாம் ஒரு பொருள் பன்மொழி இதை நம்ம சொல்லும் பொழுதே நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிடும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பல மொழி அப்படின்னா பல சொற்கள் வருவது அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வருவது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனா இப்ப நம்ம ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பல சொற்கள் என்னென்ன வரும் அப்படிங்கறத பாத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பொருள் பன்மொழி அப்படிங்கறதுக்கான விளக்கம் என்னன்றதையும் நம்ம பாத்துடலாம் இந்த ஒரு பொருள் பன்மொழி அப்படிங்கறது மரபு வழுவு அமைதின்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன் மரபு வழுவு அமைதி அப்படின்னு சொல்றாங்கிறதையும் ஒரு பொருள் பன்மொழி குறித்து நன்னூலார் கூறுகின்ற நூற்பா விளக்கம் என்ன அதே போல தொல்காப்பியர் கொடுக்கக்கூடிய நூற்பா விளக்கம் என்ன அப்படிங்கறதையும் கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்க்க போறோம் அப்பதான் ஏன்னா நம்ம ஒரு பொருள் பன்மொழி குறித்து நம்ம தேடுதலுக்கு உட்பட்டோம்னா நம்மளுக்கு பல விதமான ஐயங்கள் ஏற்படும் எனக்கு ஏற்பட்ட ஐயத்தை எனக்கு எப்படி இப்ப நான் நிவர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டோம் அதை வந்து உங்களுக்கும் நிவர்த்தி பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு ஒருவேளை என்னுடைய கருத்து தவறாக இருந்தாலும் நீங்க இந்த காணொலிய பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கண்டிப்பா தெரிவிக்க வேண்டுகிறேன் ஏன்னா என்னோட கருத்து தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் நான் அதை திருத்திக்கவும் ரொம்ப கடமைப்பட்டுள்ளேன் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு பாடத்துக்குள்ள போகலாம் சரி ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய அதாவது ஒரு பொருள்ங்கிறது இங்க என்ன சொல்றது பொருள் என்பதற்கே பல பொருள் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று அர்த்தம் என்கின்ற பொருளையும் எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்னு உயர்திணை பொருள் அக்ரிணை பொருள் அப்படிங்கிற பொருளையும் நம்ம இதுல ஒரு பொருள் அப்படி பொருள் அப்படிங்கிறதுக்கே பல விதமான பொருள் இருக்குங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்ப இந்த ஒரு பொருள் அதாவது அர்த்தத்தை குறித்து ஒரு பொருளைனா அர்த்தத்தை குறித்து பல சொற்கள் வருவதுண்டு இப்ப அது என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துடலாம் இப்ப பாருங்க சூரியன் அப்படின்ற ஒரு பொருளை நம்ம எடுத்துக்குவோம் அந்த பொருளை உணர்த்தக்கூடிய அது பொருளாக கொண்டாலும் சரி அர்த்தமாக கொண்டாலும் சரி இப்ப ஞாயிறுன்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு சூரியன் என்ற பொருள் தான் அதே போல கதிரவன்னாலும் சூரியன் தான் பகலோன்னாலும் சூரியன் தான் பருதியினாலும் சூரியன் தான் இது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பல சொற்கள் சூரியனை உணர்த்தக்கூடிய பல சொற்கள் இங்க வந்திருக்கு செய்யுள்னாலும் பானாலும் கவிதைனாலும் யாப்புனாலும் தூக்குனாலும் ஒரே பொருளை உடையவை ஒரே அர்த்தத்தை கொண்டவை அதே போல சொல் நாளும் பதம் நாளும் மொழி நாளும் கிளவி என்றாலும் ஒரே பொருள் தான் நெருப்பு தீ அனல் கனல் எல்லாமே ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடிய சொற்கள் தான் மலை வெப்பு சிலம்பு ஓங்கல் அடுக்கம் இதுவும் வந்து ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடிய சொற்கள் தான் வயல் கழனி பழனம் செய் எல்லாமே வயல குறிக்கக்கூடியது தான் மகவு குழவி சேயினாலும் குழந்தையை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் தான் சுகம் தத்தை கிள்ளை இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் தான் இது நம்ம எல்லோருக்குமே தமிழ் படித்த அனைவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனா இங்க ஒரு பொருள் பன்மொழின்றத எது கொடுத்திருக்காங்க எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துடலாம் இப்ப இந்த ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பல சொற்கள் வந்து இதுதாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுனாலும் ஒரு செய்யுள்ள அது இடம்பெறும் பொழுது ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பல சொற்கள் ஒரு செய்யுள்ள இடம்பெற்றுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது மிகைப்பட கூறுவதாக தான் அதனுடைய பொருளானது அமையும் அது எந்தவித காரணமும் இல்லாம காரணம் கருதி இல்லாம நம்மளுக்கு செவிக்கு இன்பம் தருவதன் பொருட்டுக்காக மட்டும் சிறந்து நின்றால் அதை வந்து வழுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் இங்க வழுங்கிற காரணத்தை முன்வைக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது மிகைப்பட கூறல் குஞ்ச கூறல் மிகைப்பட கூறல்ங்கிற மாதிரி நூல் அமைப்பதற்கு உரிய பத்து குற்றங்கள் இருக்கு அப்ப மிகைப்பட கூறுதல் அப்படிங்கறதும் ஒரு குற்றம் குற்றம்னா என்னன்னா வழு என்பது பொருள் அப்ப இலக்கண நெறிமுறைப்படி பேசுவதும் எழுதுவதும் வழாநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இலக்கண நெறிமுறைக்கு மாறாக ஒருத்தவங்க பேசுறாங்க எழுதுறாங்கன்னா அதை வழு குற்றம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்ப இங்க ஒரு பொருள் பன்மொழி அப்படிங்கறதே ஒரு எனது மிகைப்பட கூறக்கூடிய செயலுக்காக அமைந்தது தான் எப்படி அப்படின்றத நம்ம இப்ப பாத்துடலாம் இப்ப பாருங்க ஒரு பொருள் பன்மொழி சிறப்பினின் வழா அப்படிங்கிற மாதிரி நன்னூல்ல முன்னூற்று தொண்ணூத்தி எட்டாவது நூற்பாவில பவனந்தி முனிவர் கொடுத்திருக்காரு இப்ப இதற்குரிய பொருள் என்னன்னா ஒரு பொருளை ஒரு அர்த்தத்தை உணர்த்தக்கூடிய பன்மொழி பல மொழிகள் சிறப்பினின் வழா அந்த சிறப்பினின்கிறதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் ரெண்டு விதமான விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காரணமின்றி வந்ததையும் சிறப்பினின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா 
ஒரு பொருளை சிறப்பித்தலின் பொருட்டு வரத சிறப்பினின் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சிறப்பித்தலின் பொருட்டுனா என்ன காரணம்னா நம்ம செவிக்கு இன்பம் தருவதன் பொருட்டு ஒரு இனிய ஓசைக்காக அது வந்து வரலாம் அப்படி வந்துச்சுன்னா சிறப்பினின் வழா அது குற்றம் இல்லை ஏன்னா இங்க குற்றம்ங்கிறத மையப்படுத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க இங்க குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா இனிய ஓசை தரு சிறப்பித்தலின் பொருட்டு அங்க வந்ததுன்னா அது குற்றமாக கருதப்படாது என்ற பொருள் படுமாறு இங்க நூற்பாவ அமைச்சிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு நம்மளுக்கு முன்னோர்கள் அறிஞர்கள் சான்றோர்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்லி இருக்காங்கன்னா அதை அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கிறது நம்மளோட மரபு அதை அப்படியே நாமளும் வழங்கிக்கிட்டு வர்றது தான் மரபு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க ஒரு விஷயத்த தவறான ஒரு விஷயத்தையும் இது தப்பு இல்லப்பா இந்த காரணத்தினால அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்கன்னா அது குற்றமாக கருதப்படாது அப்ப குற்றமான செயலையும் குற்றம் இல்லைன்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதை நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கு பேரு வழு அமைதி அப்படிங்கிறது பெயர் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்க சிறப்பினின் வழா அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறதுனாலதான் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன வழக்கப்படி அப்படியே நாம வழுவாக இருக்கக்கூடிய ஏன்னா பத்து வகையான குற்றங்கள்னு அவரே கொடுத்திருப்பாரு மிகைப்பட கூறல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருப்பாரு அதையே இங்க ஒரு பொருள் பன்மொழியில வருது அப்படிங்கறதுனால இது வழா நிலை அப்படிங்கிற மாதிரி அவரே கொடுத்திருக்காருங்கிறதுனால இது வழுவு அமைதி மரபு வழுவு அமைதி என்பது பொருள் அதனாலதான் இங்க என்ன மரபு வழுவு அமைதின்ற மாதிரி எழுதியிருக்கேன் இப்ப இது எடுத்துக்காட்டு விளக்கத்தோட பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாகவே புரியும் இப்ப பாருங்க ஒரு பொருட் பண்மொழின்னு எப்படி சொல்றோம்னா மீ மிசை ஞாயிறு இது வந்து ஒரு பொருட் பண்மொழி ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மீன்னா மேலே மிசைனாலும் மேலே அப்ப மேல சூரியன் இருக்காரு அப்ப மேலங்கிறத வந்து கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்வதற்காக ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடிய இரண்டு சொற்களை தொடர்ந்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஞாயிறுங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த மீ மிசை அப்படிங்கறது என்னன்னா ஒரு பொருள் பன்மொழி ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய ரெண்டு சொற்கள் வந்திருக்குங்கிறதுனால அதுவும் மிகைப்படுத்தி சொல்றதுக்காக வந்திருக்கு என்ற காரணத்தினாலதான் இங்க வழா அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து கொடுத்துருக்காரு சிறப்பினின் வழா அப்படின்னா வரு வழு அமைதி மிகைபட கூறுவது ஒரு குற்றமாக இருந்தாலும் ஒரு சிறப்பின் கருதி அது வழா நிலையாக கருதப்படும் என்று நம்ம முன்னோர் சொல்லியிருக்க தொல்காப்பியரும் சொல்லியிருக்காரு தொல்காப்பியர் வழி நன்னூலாரும் சொல்லியிருக்காரு அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருமே அறிஞர்கள்ங்கிறதுனால அதை நம்ம அப்படியே ஏத்துக்கிறதுனால இது மரபு வழு அமைதி இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே போல புனிச்சிலங்கன்று அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு புனிச்சிலங்கன்று புனிரு கூட்டல் இளமை கூட்டல் கன்று புனிருனாலும் இளம் மைனாலும் ஒரே பொருள் தான் அதாவது புனிருங்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈன்ற அணிமை அதாவது அண்மையில் ஈன்ற கன்று அப்ப ரொம்ப கொஞ்சம் இப்பதான்ப்பா இப்ப போட்ட கன்று அப்படின்றத சொல்றதுக்கு ரொம்ப இளமையான கன்றை நம்ம வெளிப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இந்த கன்று அவ்வளோ இளமை வாய்ந்தது ரொம்ப சின்ன குட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா கன்றுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம பெரும்பாலும் கண்ணு குட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா கன்று குட்டி அப்ப அந்த வந்து இளமை தன்மையை வெளிப்படுத்துறதுக்காக நம்ம சொல்றது புனிருங்கிறது அண்மையில் ஈன்ற கன்றுனாலே அது இளமை தான் அது கூடுதலாக ஒரு இளமையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறதுனால இளமை தன்மையை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லியிருக்காங்கிறதுனால தான் இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பொருள் பன்மொழி அதே போல உயர்ந்தோங்கு பெருவரை இப்ப பாருங்க உயர்ந்த உயர்தல் ஓங்குதல் ரெண்டுமே ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடிய சொற்கள் இது ரெண்டும் சேர்ந்து உயர்ந்தோங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு பெருவரை வரைனா மலைங்கிறது பொருள் பெருவரைனா பெரிய மலை என்று பொருள் படுமாறு வந்திருக்கு இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் உயர்தல்னாலும் ஓங்குதல்னாலும் பெருமை பெரிய அப்படிங்கறதும் இதுவும் அதே பொருளை உணர்த்தக்கூடியது தானே இதை மட்டும் ஏன் நம்ம வந்து உயர்ந்தோங்கு அப்படிங்கறத மட்டும் ஏன் நம்ம ஒரு பொருள் பன்மொழியாக சொல்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் வரலாம் அதுக்கான விளக்கம் நான் பின்னாடி கொடுக்குறேன் இப்ப பாருங்க நிவந்தோங்கு பெருமலை நிவந்து ஓங்கு அப்படின்னா என்னன்னா நிவர்தல் என்பது பொருள் அது நிவந்துங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு சரியா இப்ப நிவர்தல் ஓங்குதல் ரெண்டுமே ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடிய சொற்கள் ரெண்டு சேர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கறதுனால இது ஒரு பொருள் பன்மொழி இங்கேயும் பெருமலைன்ற மாதிரி கொடுத்துருங்க வரையினாலும் மலைதான் மலைனாலும் மலைதான் சரி அப்ப இது ரெண்டுமே உயர்ந்த ஓங்குதல் எல்லாமே ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடிய வகையில தான் இங்கேயும் வந்திருக்கு இங்கேயும் வந்திருக்கு அடுத்து குழிந்தாழ்ந்த கண் அப்படிங்கும் போது குழி அப்படிங்கறத எதை சொல்லுவோம் பள்ளமா இருக்கக்கூடிய இடத்த குழின்னு சொல்லுவோம் ஆழம் எங்க இருக்கும் பள்ளமா இருக்கக்கூடிய இடத்துலதான் ஆழமும் இருக்கும் அப்ப குழிந்துனாலும் ஆழ்ந்துனாலும் ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடியதுதான் குழிந்து ஆழ்ந்த கண் ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடிய ரெண்டு சொற்கள் சேர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கறனால இது ஒரு பொருள் பன்மொழி மிகைப்படுமாறு சொல்லியிருக்காங்க சரி இது மட்டும் இல்ல ஏதே ஏதோ ஒரு பொருள் பன்மொழிக்கான எடுத்துக்காட்டுகளும் இங்க நான் கொடுத்துருக்கேன் வல் விரைந்துனாலும் சொற்பதம
என்னென்ன ஈனப்பிறவின்னு நினைச்சியா அப்படிங்கிற மாதிரி சில டைம் சில சமயம் நம்மளே கேட்போம் இல்லையா ஈனம்னால இழிவான ஒரு இதை தான் சொல்றது இழிவுனால இழிவை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் தான் ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்திருக்கு மிசை மேல் மிசைனால மேல மேல்னாலும் மேல தான் நடு மையம்ங்கும் போது நடுனாலும் மையப்பகுதி என்பது தான் பொருள் மையம்னாலும் நடுப்பகுதி என்பது ரெண்டும் ஒரே பொருள் தான் நிகர் ஒப்பு நிகரொப்பு அப்ப நிகர்னாலும் ஒப்புனாலும் ரெண்டும் ஒரே பொருள் தான் கழி பெரும் காரிகை அப்படிங்கும் பொழுது கழினாலும் பெரும் பெரு பெரிய அப்படிங்கறதும் கழி நெடிலடின்னு கூட எதுக்கு சொல்லுவோம் ரொம்ப பெரிய ஐந்து சீர்களுக்கு மேற்பட்டதை வந்து கழி நெடிலடி அப்ப அந்த மிகுதியின் காரணத்தை தான் கழிங்கிற மாதிரி சொல்றோம் பெருங்கிறதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகுதி அப்ப ரொம்ப பெரிய காரிகைனா அழகு என்பது பொருள் இது வந்து ஐநூத்தி எழுபத்தி ஓராவது நூறு திருக்குறள்ல வந்து திருவள்ளுவர் கொடுத்திருப்பாரு இந்த வார்த்தை வரும் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அந்த குரலை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா புரிய வரும் கழிப்பெரும் காரிகை இங்க வந்து மிக பெரும் அழகு காரிகைனா இங்க அழகு என்று பொருள் படுமாறு குரல்ல கொடுத்திருப்பாரு மிக பெரிய அழகு ரொம்ப மிகுதிய காட்டுமாறு இங்க கொடுத்திருக்கிறதுனால இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பொருட் பன்மொழி சரி இந்த ஒரு பொருட் பன்மொழி குறித்து நம்ம தொல்காப்பியர் என்ன கொடுத்திருக்காரு ஏன்னா எல்லோருக்கும் மூத்த மூத்தவர் அவர் தான் இலக்கணத்துக்கு ஐவகையான இலக்கணங்களையும் ஒரே நூல்ல கொடுத்திருக்காருன்னா அவரு தான் முதல் நூல் இல்லையா இப்ப நம்ம பார்ப்போம் இங்க பாருங்க ஒரு பொருள் எல்லாத்துக்கும் முதல் நூல் அகத்தியம் நம்ம இப்போதைக்கு வந்து தொல்காப்பி தவிர பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவில வரையார் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காரு இது எதுக்காக கொடுத்திருக்காருன்னா ஒரு பொருள் பன்மொழிக்காக இவர் கொடுத்திருக்கிற விளக்கமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீ மிசை ஞாயிறு மீ மிசைங்கிற வார்த்தையை வந்து அவர் பயன்படுத்தி தான் இந்த விளக்கத்தை கொடுத்திருப்பாரு ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவில வரையார் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய இரண்டு சொற்கள் பிரிவில அப்படின்னா பிரிவு இல்லாமல்னா தொடர்ந்து வருதுங்கிறது பொருள் அப்ப தொடர்ந்து வரின் அத வந்து பிழை என கருதி நீ கார் வரையார்னா நீ கார் என பொருள் அத வந்து அவற்றை நீக்க மாட்டார் ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா அதை நீக்கணுன்ற அவசியம் இல்ல அப்படிங்கிற பொருள் விடுமாறு தான் அவரும் கொடுத்திருக்காரு அதுக்கான விளக்கம் வந்து மீ மிசைங்கிற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க உயர்ந்தோங்கிய இது எல்லாமே அதுலயும் வரும் சரி அப்ப இத வச்சுதான் அன்னூலார் வந்து ஒரு பொருள் பன்மொழிக்கான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காரு அந்த ஒரு பொருள் பன்மொழிக்கான விளக்கத்தை வந்து ரெண்டு விதமா கொடுத்திருக்காருங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவில வரையார் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா மீ மிசை அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு சொல் தான் அதுல இருக்கு அப்ப ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய ரெண்டு சொல் தான் இங்கே இருக்கு ஆனா இங்க பாருங்க உயர்ந்தோங்கு பெருவரைன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா இங்க உயர்ந்தோங்கு பெருவரைன்னு கொடுத்திருக்காங்க உயர்தல்னாலும் ஓங்குதல்னாலும் பெருமை பெரிய அப்படிங்கறதும் எல்லாமே ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடியதுதான் இங்க வரைங்கிறது மட்டும்தான் மலை அப்ப இதுவும் வந்து பெரிய உயர்ந்த அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லைனாலும் பெரிய அப்படிங்கறத ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய மாதிரிதான் வந்திருக்கு ஆனா இங்க மூன்று வந்திருக்கு பாத்தீங்களா அதனாலதான் இங்க எப்படி கொடுத்திருக்காருன்னா நன்னூலார் கொடுத்திருக்கிறது எப்படின்னா பன்மொழின்னு கொடுத்திருப்பாரு ஒரு பொருள் பன்மொழி பழமொழி ஏன்னா இரு சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி நன்னூலார் கொடுக்கல ஒரு பொருள் பன்மொழி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா இப்ப பாருங்க இப்ப தொல்காப்பியர் சொல்றதுக்கு வருவோம் இப்ப ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவில வரையார் இதுக்கான விளக்கம் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா இதையே கொஞ்சம் மாறுபடுத்துற மாதிரி ரெண்டு விதமான கருத்துக்களை வச்சிருக்காரு நன்னூலார் முதல்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் பல் பெயர் பிரிவில வரையார் அப்படிங்கிற மாதிரி இத இதுல என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இரு சொல் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பல பெயர்கள் பல சொற்கள் இல்ல பல பெயர்கள் பிரிவில வரையார் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காரு பிரிவில வரையார் என்ன ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பல பெயர்கள் தொடர்ந்து வந்துச்சுன்னா பிரிவில்னா பிரிவில்லாமல் தொடர்ந்து வந்துச்சுன்னா அதை நீக்கார் அதை ஒரு பொருள் படுமாறு கொள்ள வேண்டும் என்பது பொருள் அது எப்படி ஒரு பொருள் வரும் படுமாறு நம்ம கொள்ளணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியன் பேரூர் கிழான் சாத்தன் வந்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆசிரியன் வேற ஒருத்தர் பேரூர் கிழார் கிழான் வேற ஒருத்தர் சாத்தன் வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாத்தன்கிறது அவருடைய இயற்பெயர் சாத்தன் வந்தான்கிறது இயற்பெயர் 
சாத்தன் என்ற ஒருவன் வந்தான் இன்னொன்னு சாத்தன் என்பது பொது பெயரும் கூட உயர்தனைக்கும் வரும் அக்ரினைக்கும் வரும் அதுவும் நாம இங்க நினைவில் கொள்வது அவசியம் சாத்தன்னா காலை மாடு அப்படிங்கிற பொருள் படுமாறு வரும்பொழுது அக்ரினைய சேர்ந்ததா வரும் சாத்தன்ங்கிறது வந்து மனிதர்களுக்கும் உயர்தனை பெயர்களையும் வரும் அப்படிங்கறதுனால ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான பெயருங்கிறதுனாலதான் சாத்தன் என்பது பொது பெயர் ஆனா இங்க வந்தான்னு கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி பேரூர் கிழான் ஆசிரியன்கிற ரெண்டு பெயர்களும் அடுக்கி வந்திருக்கு அதை பொறுத்து இது நம்ம உயர்தனைங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் சாத்தன் என்பது இயற் பெயர் இங்க முன்னாடி என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஆசிரியன் பேரூர் கிழான் சாத்தன் வந்தான் அப்படிங்கும் போது இதை தனித்தனியா நம்ம பொருள் கொள்ளக்கூடாது தொடர்ந்து வருது பிரிவில அப்படிங்கும் போது பிரிவில்லாமல் நம்ம தொடர்ந்து வரும் பொழுது ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பொருளாக கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒரு நபரை குறிக்கக்கூடிய பல பெயர்கள் அடுக்கி வந்ததாக கொண்டு ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பெயராக நாம் கொள்ள வேண்டும் அததான் ஒரு பொருள் பல் பெயர் பிரிவில வரையார் அப்படிங்கிற மாதிரி நன்னூலர் கொடுத்திருக்காரு இங்க சொல்ங்கிறத இந்த சொல்ங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா ஒரு பொருள் பன்மொழியை குறிக்குது அதுக்கானதையும் நான் சொல்றேன் இப்ப பாருங்க இந்த ஆசிரியர்கிறது எதன் அடிப்படையில் சொல்றாங்க அப்படின்னா தொழிலின் அடிப்படையில் ஆசிரியன் என்ற பெயரும் இடத்தின் அடிப்படையில் பேரூர் கிழான் என்ற பெயரும் இயற் பெயர் சாத்தன் என்பது அவருடைய பெயர் என்பதுனால இது பெயரின் அடிப்படையிலும் இந்த பெயர் வந்திருக்கு ஆனா இது எல்லாமே ஒருவனை குறிக்கக்கூடியதாக வந்தது சாத்தன் என்ற இயற் பெயர் கொண்ட ஒருவன் அவன் தங்கியிருக்கும் ஊரின் அடிப்படையில் பேரூர் கிழான் என்ற பெயரும் தொழிலின் அடிப்படையில் ஆசிரியன் என்ற பெயரும் இது எல்லாமே தொடர்பு தொடர்புடைய மாதிரி வந்திருக்கு அதாவது இடை எந்தவித பிரிவும் இல்லாம பிரிவில அப்படிங்கும் போது எந்தவித பிரிவும் இல்லாம தொடர்ந்து வந்ததுனால இது எல்லாமே ஒருவரை குறிக்கக்கூடியது என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் பிரிவில வரையார்னா நீக்கார் அப்படின்னா தனித்தனியாக கொண்டது என நீக்கி விடாமல் எல்லாம் ஒரே பொருளை கொண்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது தான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இது எல்லாமே இப்ப இந்த சாத்தன்கிறதுக்கு இப்ப நீங்க ஒரு பொருள் பன்மொழியில இதை நம்ம அடக்க முடியாது ஒரு பொருள் பல் பெயர்னு தான் நம்ம இதை சொல்லணும் அதுவே ஒரு பொருள் பன்மொழி அப்படின்னா என்னன்னா இதுக்கு அடுத்த நூற்பா தான் ஒரு பொருள் பன்மொழிக்கான நூற்பாவ கொடுத்திருக்காரு ஒரு பொருள் பன்மொழி சிறப்பெண்ணின் வழா இதுக்கான பொருள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஆனா இதுவும் ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பன்மொழியாக நாம இங்க இருக்கு அதாவது ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பல சொற்கள் வருவதை தான் நம்ம இங்க கொடுத்திருக்காரு ஆனா இங்க ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பல பெயர்கள் தொடர்ந்து வந்துச்சுன்னா இது பல பெயர்களா இருந்தாலும் ஒரே நபரை குறிக்கக்கூடிய பொருள் என்பதை ஒரு பொருள்ங்கும் போது உயர்தனையான ஒரு நபரை குறிக்கக்கூடியதாக இந்த பய பல பெயர்கள் அடுக்கி வந்திருக்கு அப்ப இது எல்லாமே ஒருவரை குறிக்கக்கூடியது என்று நாம் பொருள் கொள்ளணும்னு இங்க கொடுத்திருக்கிறதுக்கும் இங்க ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடிய பல சொற்கள் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கும் வித்தியாசத்தை நம்ம உணரணும் இப்ப தொல்காப்பியர் கொடுத்த ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவில வரையார் என்பதற்கான நூற்பா வந்து நன்னூலர் கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா ஒரு பொருள் பன்மொழி சிறப்பினின் வழா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காரு இது வந்து ஒரு பொருள் பன்மொழி கிடையாது ஏன்னா நீங்க தேடும் பொழுது ஒரு தேடுதலுக்கு உட்படும் பொழுது அதுல கொடுத்திருப்பாங்க ஒரு பொருள் பன்மொழி அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் வந்து மீ மிசை அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நன்னூலாரும் கொடுத்திருப்பாரு அதே போல தொல்காப்பியரும் கொடுத்திருப்பாரு ஆனா தொல்காப்பியர் கொடுத்த ஒரு ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவில வரையாருங்கிறத நன்னூலார் ஒரு பொருள் பல் பெயர் பிரிவில வரையார் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்கிறதா சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா சொல்லியிருக்கிறது என்னவோ ஒரே பொருளை உணர்த்தக்கூடியதுங்கிற மாதிரிதான் சொல்லியிருக்காரு ஆனா சொல்லப்படும் விதம் வந்து வேறு இது காரண காரணத்தால் உண்டான பெயரால் ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடியது அதாவது ஒரு நபரை உணர்த்தக்கூடிய பொருளில் இங்க சொல்லியிருக்காரு ஆனா இங்க என்னன்னா ஒரே பொருளை ஒரே அர்த்தத்தை குறிக்கக்கூடிய பல சொற்கள் வருவதை இங்க குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு இது மிகைப்பட கூறுனாலும் அது வந்து பத்து வகையான குற்றங்கள்ல மிகைப்பட கூறல் வருது அப்படிங்கறதுனால வலுவான ஒன்றை வழா அப்படின்னு குறிப்பிட்டதுனால இது வலு வலு அமைதியா ஆயிடுச்சு இது நம்ம முன்னோர் சொன்னதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டதுனால இது வலு அமைதி இப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாவது பிழை இருந்தாலும் கண்டிப்பா உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிட வேண்டுகிறேன் நன்றி திருச்சிற்றம்பலம்